Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Temps additionnel, 5 minutes maxi. Ce matin, on revient sur la fin de parcours exceptionnel, celui du Canet en Roussillon Football Club en Coupe de France, qui s'est arrêté hier soir en quart de finale. Hier soir, au stade Gilbert Brutus, dans l'antre des dragons catalans, les joueurs de Canet pouvaient s'inspirer de leurs homologues de National 2, Rumili Vallière, qui ont éliminé Toulouse, 2 buts à 0. Nous en parlions hier lors de l'annonce probable de la composition des équipes. On pensait que soit Jean Vercruis ou Toufik Wadoudi seraient alignés. Finalement, Farid Fouzari a choisi d'aligner d'entrée les deux joueurs canétois. Vercruis partage le milieu avec Chris Liboy et Jérémy Posteraro. Toufik Wadoudi jouera sur le côté gauche de l'attaque. Johan Bay à droite et Raphaël Pioton en position d'avant-centre. Sur le banc, on garde quelques cartouches avec Ludovic Gasparotto et Aboubacar Kone. Montpellier, qui aligne quasiment une équipe type, ne compte que trois absents et impose son physique dès les premières minutes de jeu. Il récupère des ballons assez hauts, mais Canet, bien en place, arrive toutefois à ressortir et semble avoir les armes pour le faire circuler. Pas d'occasion franche après 20 minutes primordiales sur ce genre de match, même si on sent que les Héroltés peuvent faire la différence grâce à leur vitesse. À la surprise générale, carton rouge pour Vittorino Hilton qui, après une mauvaise relance contrée, tente de rattraper Vercruis, ce qui oblige le Brésilien à commettre la faute. Le capitaine Héroltés est doyen de Ligue 1 est expulsé. C'est une double sanction un peu dure pour les joueurs de Montpellier. Penalty pour Canet, Toufik Wadoudi face au gardien international espoir et c'est au ras du poteau. On a tremblé quand même, mais le contre-pied est réussi. Canet mène au score et va pouvoir jouer à 11 contre 10 pendant près de 70 minutes. Une chose est sûre, c'est à partir de maintenant que l'on va assister à un match d'hommes. Si Montpellier veut l'emporter, il va falloir tout donner. 37 e minute, Canet fait bien circuler et grappille de précieuses secondes avant la mi-temps. Montpellier se révèle imprécis dans ses tentatives et parfois trop physique dans les duels, à l'image de Andy Delors qui s'impose de l'épaule dans les combats. Mais l'arbitre de la rencontre, Michael Le Sage, siffle faute en faveur des joueurs de Canet. 43 e c'est une petite main de la part d'un défenseur de Canet dans la surface. L'arbitre ne siffle pas et juste sur la contre-attaque, Canet manque de doubler la mise. Pioton au duel avec Berthaud ne peut reprendre de la tête, ça revient sur Posteraro qui frappe sur Berthaud. Que c'est mal tiré, les Canetois auraient pu mener deux buts à zéro, une occasion qu'il ne faudra pas regretter pour les joueurs de Farid Fouzari. 53 e il va falloir pousser pour Montpellier si les hommes de Derzakarian souhaitent obtenir quelque chose. Les dix premières minutes sont d'ailleurs clairement à l'avantage des Héroltés. À la 60e, suite à une faute de Canet, les joueurs de Montpellier jouent vite le coup franc, de l'orgique plus vite du paquet que tout le monde et ajustent Ferry sans problème. Bien vu pour Montpellier, le score est de 1 partout. Un but malheureusement largement évitable pour Canet, certainement dû à un défaut de concentration. Tout est à refaire. Les joueurs de Canet sont en difficulté bien qu'étant en supériorité numérique. Les assauts sur le but de Canet se multiplient et le danger est présent à chacune des incursions Montpellieraines. 67 e c'est Tabou Bakar Kone qui remplace Vercruis pour Canet. Réorganisation tactique pour les joueurs de Farid Fouzari. Même si on sent qu'ils vont avoir du mal à reprendre les choses en main, les incursions sont minces en deuxième mi-temps et les joueurs sont à la peine dans le dernier geste. C'est l'occasion pour le coach des Catalans de faire un nouveau changement avec l'entrée de Ludovic Gasparotto. 83 e minute, ce qui pendait au nez de Canet arrive sur une mauvaise relance de Diara, ouverture de Skuletic qui sert Waik devant Sembimba qui fait faute. Penalty transformé par Delors avec un contre-pied parfait. Montpellier a renversé la vapeur et prend l'avantage de manière logique sur cette deuxième mi-temps. Sur les cinq dernières minutes, on voit mal comment les joueurs de la paillade pourraient craquer, d'autant que les Canetois n'ont pas été dangereux sur cette deuxième période. Il y aura finalement trois minutes de temps additionnel. Canet joue le tout pour le tout sur corner avec la montée du gardien Maxime Ferry. Delors manque d'ailleurs le triplé sur une frappe de loin dans les buts vides de Canet. Et c'est fini L'incroyable parcours de l'équipe de Farid Fouzari se termine à ce stade de la compétition. On aurait largement pu espérer mieux 
Vu le scénario favorable de la première mi-temps, on retiendra le cœur et l'envie de Canet de jouer au foot plus que tout dans un contexte où le football business souhaite imposer sa domination aux autres. Sur les 6 mi-temps que Canet a joué depuis les 16e de finale, ils n'auront finalement raté que la dernière Certainement la plus importante face à une équipe de Montpellier hargneuse qui ne s'est pas laissée aller après l'ouverture du score. La déception est là, mais c'est une étape de plus dans la vie du club pour continuer à grandir. Bravo encore à Canet et à son Canet en Roussillon Football Club pour toutes ses émotions. Rendez-vous très vite pour une nouvelle épopée. On espère revoir cette équipe le plus tôt possible et nous proposer un parcours aussi riche en émotions que celui de cette année. Félicitations à tous les joueurs, à l'encadrement et aux bénévoles du club. Vous avez montré à toute la France entière du football qu'il existe un football catalan ailleurs qu'à Barcelone. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Merci Canet.